ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا خدا کی عزت کی قسم فقیر کی اپنی معلومات کے مطابق کم سے کم جلوس میلاد کو تین ہزار سال ہو رہے ہیں کم سے کم تین ہزار سال ہو رہے ہیں آپ کہیں گے ساڑھے چودہ سو سال تو حضور علیہ السلام کے دن کہ ہجرت کو ہو رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچاس سال اور شامل کر لیں تو پندرہ سو سال ہو رہے ہیں یہ تین ہزار سال آپ کہاں سے لائیں یہ تین ہزار سال یہی تو بات ہے اصل یہ لائی نہیں جاتی یہ آتی ہے تو ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا حضور کے لیے حضور کے لیے جس کو تین ہزار سال ہوئے پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو دو ہزار سال ہوئے پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو پندرہ سو سال ہوئے پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو ساڑھے چودہ سو سال ہوئے اور اس طرح سے پھر جلوس نکلتے رہے انشاءاللہ وقت میں گنجائش رہی تو ہم وہاں پر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اپنے شہر یا اطلاف کے شہروں میں اگر جلوس کو سو سال ہو رہے تو یہ یہاں کا جلوس ہے ورنہ مطلقن تاریخ جو ہے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ دوں کہ کائنات کی پر جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی ملاد مصطفیٰ کی جو ہے وہ تاریخ پرانی ہے بلکہ جب کائنات نہیں بنی تھی زمین اور آسمان نہیں بنے تھے تب بھی ملاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے وَإِذَ خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِجِينَ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے نبیوں کے اجتماع میں اللہ نے ملاد محبوب کا ذکر یوں فرمایا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں اور اس کے بعد وہ تشریف لائے میرا محبوب محبوب کی تشریف لانے ہی کے ذکر کو تو ذکر ملاد کہتے ہیں تو سب سے پہلے آمد رسول کا ذکر نبیوں کے اجتماع میں اللہ فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق سوچو تو صحیح بیان کرنے والا خدا ہے اور اس بیان کو سننے والے انبیاء ہیں یعنی کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں چنندہ لوگ ہیں تو میلاد مصطفیٰ کی تاریخ بہت پرانی ہے کسی شہر میں اگر ستر سال اسی سال پچاس سال دس سال سے کئی بنیاد رکھی گئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میلاد کی تاریخ اتنی نئی نہیں ہو ایسا نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئے ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا بلکہ کچھ چیزیں محبت سکھاتی ہے بس اتنا ہے کہ ناجائز طریقہ نہ ہو جیسے ڈی جے کوئی لگا دے ڈی جے لگائے یہ طریقے کی اجازت نہیں ہے ایسا کوئی کام کرے سروں پہ پٹیاں بان کے نکلے اچھل کود کرے ادھم مچائے یہ نہیں ہے اور رات کے تین تین بجے اور رات کے دو دو بجے آپ اٹھ کر کے کئی بھونگے لگا کر کے نات شریف بجانا شروع کر دیں لوگوں کی نین کا خیال نہ کریں ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں اتنا ہے کہ بھئی ملات پڑھو نات پڑھو کچھ بھی کرو لیکن سونے والوں کے سونے کا خیال کرو ذکر کرنے والوں کے ذکر کا خیال کرو اسٹڈی کرنے والے اسکول کے بچوں کے اسٹڈی کرنے کا خیال کرو مریضوں کا خیال کرو بیماروں کا خیال کرو ان کا خیال کرو جتنی وقت میں گنجائی سے جب تک لوگ جگتے ہیں تب تک کرو ورنہ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تلاوت قرآن زور سے کرنے سے کسی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس بیمار کے سرانے بیٹھ کے زور سے قرآن مت پڑھو اپنی آواز میں قرآن پڑھو اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے تو لیکن اس سے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ جب شب ملاد آ جائے آخری شب ملاد کی شب تو چونکہ اس میں اکثر اہل ایمان جگتے ہی رہتے ہیں اس میں اکثر لوگ جگتے رہے پھر اس دن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس دن تو سب ہی جگتے ہیں اور کیونکہ بھئی اس دن عاشق نہ جگے گا تو کون جگے گا اس دن تو مقدر جگتے ہیں اس دن تو سوئی ہوئی تقدیمیں جگتی ہیں تو با ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ